40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 17. Today is day number 17. Und das äh, Wort heißt, das Reich Gottes ist Kraft. And the word for today is, the kingdom of God is power. Kraft, jawohl. Und wir wollen zusammen lesen in Markus Kapitel 9, Vers 1. So let us read together in, in the Gospel of Mark, verse, chapter 9, verse 1. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage mhm. euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. And he said unto them, verily I say unto you, that there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power. Kraft Gottes und Reich Gottes gehören zusammen. Power of God and kingdom of God belong together. Reich Gottes ist Kraft. Kingdom of God is power. Wir lesen weiter in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 20. And we read in 1 Corinthians 4, verse 20. Da steht drin, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. For the kingdom of God is not in word, but in power. Das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. The kingdom of God does not, uh, is not in just words, but it's in manifested power. Und die, die Bibel verbindet Reich Gottes mit Kraft. And the Bible connects Kingdom of God with power. Was bedeutet das? What, what does that mean? Es ähm, ist eine Demonstration der Vollmacht Gottes. It is a demonstration of the fullness of God's power. Jesus hat es zum Beispiel in Kraft gedient. Jesus served in power. Er hat Dämonen ausgetrieben. He cast out demons. Und er hat eine nie dagewesene Autorität gezeigt. And he showed an authority that has never seen before. Sie ist unvergleichbar diese Autorität. Yes, this authority cannot be compared with anything. Er war er war voller Kraft Taten des Geistes. He was full with uh, with uh, acts of of power and of the Holy Spirit. Wir lesen von Heilungen aller Art. We read about healings of all levels. Hm. Und äh, da steht drin in Lukas 5, Vers 17. And in Luke 5, Vers 17, we read, dass die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Power of uh, God was with him, that he could heal. Ja, Lukas 5, Vers 17. Uh, Luke 5, uh, uh, Vers 17. And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were uh, come out of every town in Galilee and Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them. Wir, wir sehen bei Jesus, da waren Zeichen und Wunder. We see that the, the, the ministry of Jesus was accompanied Die haben einfach with dazugehört zum, signs and miracles. Die haben zum Alltag dazugehört. That was everyday life. Jesus ist auf dem See gelaufen. Uh, Jesus walked on the water. Er hat gegen den Wind geredet und, und hat den Sturm gestellt. Uh, he spoke against the wind and the wind was quiet. Wir lesen in, in Johannes Kapitel 18. And in John 18 we read, da ist eine ganz besondere, äh, be besondere Situation. There's a very special situation. In Vers 6. In verse 6. Da sehen wir diese Kraftquelle Jesu. Uh, we see this power source, Jesus. Da, kommen, da kommen einige ähm, Menschen zu ihm. Und das sind Soldaten. And the people came to him and these were soldiers. Das waren, waren starke Leute. A strong man. Ja. Und hier ähm, spricht Jesus nur zwei Worte. And Jesus only says two words. Ich bin's. I am. Und in diesem Moment, and in this moment kommt eine Kraftquelle. Comes a power of, 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 a source of power. Und die fliegen alle zu Boden. And they all fell down. Und wir wollen zusammen lesen. And we want to read that in Johannes 18, Vers 6. And uh, John 18, Vers 6. As soon then as he had said unto them, I am he, they went backwards and fell to the ground. Ja. Er hat nur gesagt, ich bin's und plötzlich kommt eine Kraftquelle und sie fallen nach hinten. Jesus only said, I am the one. And this power came and they all fell down. Reich Gottes ist Kraft. Uh, the kingdom of God is power. Die Apostel haben das auch bekommen, diese Kraft. And even the, the apostles have received this power. Es ging von Jesus zu den Aposteln. It ging, it, it went from Jesus to the apostles. Jesus hat den Aposteln Vollmacht gegeben. And Jesus gave to the apostles uh, authority. Wie hat das gemacht? How did he do it? Apostel Kapitel 1 Vers 8. Uh, and it's now in um, at, um, Acts 1 
8. Sehr bekannte Bibelstelle und wir wollen es zusammen lesen. And that's a very well -known scripture. Ja, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 sagt Jesus. It, in Acts 1, Vers 8, Jesus says, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Jünger sein. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Ihr werdet mein, ihr werdet Kraft empfangen, sagt Jesus. You will receive power. Reich Gottes ist Kraft. The kingdom of God is power. Also jeder, der den Heiligen Geist hat, Everyone that has the Holy Spirit hat die Kraftquelle Gottes in sich. Has the power source of God in wow. Him. Ich habe, als ich mein erstes Himmelserlebnis hatte, When I was for the first time in heaven, ähm, habe ich, hab ich ähm, Elia sehen dürfen. I saw Elia. Ich habe diesen Berg Karmel gesehen. I saw the mountain Carmel. Und Elia stand dort. And, uh, uh, Elia was standing und er hat there. seine Hände ausgestreckt. And he was raising his hands. Und eine Kraftquelle ist ausgegangen von ihm. And a power source came out of him. Mit, mit Feuer und Kraft. With, with fire and with power. Und er hat sich umgedreht und wieder die Hände ausgestreckt. And he turned around and stretched out his hands. Und so eine Kraft ist geflossen. And such a power was flower, ich habe verstanden, was für eine Kraft damals da war. And I understood what power was there before. Eine Kraft, wo er diese, diese, diese Baalspriester alle platt hat. Uh, Uh, well, you remember the situation when he just flattened all these ba mm. bars uh, uh, priests. Und dann kommt Jesus. And then comes Jesus. Und er sagt, ihr werdet Kraft empfangen. And he said, you will receive power. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt. When the Holy Spirit is coming upon you. Und ich habe gesehen im Himmel, wo ich, wo ich Elia sehen durfte. And I saw in heaven when I saw Elia. Er war ein Vorreiter der Kraft, die wir heute haben im Neuen Testament. And he was a, he, he was a forerunner of the power that we receive in the New Testament through the Holy Spirit. Elia wollte auch den Heiligen Geist haben, Elia wie wir. also wanted the Holy Spirit like we. Aber er war wie ein Vorreiter von dem. But he was like a, a, a forerunner. Und wie viele Leute kenne ich, die wollen die Kraft von Elia haben? And how many people do I know, they want the power of Elia? Aber wir haben viel mehr bekommen. But we have received much more. <lacht> wir haben die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. We have received the power of the Holy Spirit. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. That Jesus says, you will receive power. Wenn den Heiligen Geist bekommt. When you receive the Holy Spirit. Bitte strebt nicht nach der Kraft von Elia. Don't, don't try to get the, the strength of Sondern Elia. Nimm die Kraft des Heiligen Geistes. But take the power of the Holy Spirit. Da ist eine Kraft. There's power. Reich Gottes ist Kraft. Kingdom of God is power. Kraft zu heilen. Power to heal. Kraft Dämonen auszutreiben. Power to, to cast out demons. Kraft für, für, für Durchbrüche Gottes. And power to have breakthroughs. In the kingdom of Jesus God. hatte diese Kraft. Jesus had this power. Er hat an die Apostel weitergegeben. He gave it to his apostles. Und auch zu den Diakonen. And also to his, uh, uh, well, Diakons. Well? Diakons. Diakons. Okay. Um, uh, wir, wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 8. Uh, in uh, in uh, Acts 6, 8 we read. Wir lesen, dass die Diakone, die hatten auch, die nächste Generation hatte auch Kraftquellen. Also the next generation of the apostles had Sources of, of power. Und in Kapitel 6, Vers 8 steht drin, sie wirkten Gnade und Kraft Gottes auch, oder durch die Gnade Gottes auch Wunder und große Zeichen. Ja, yeah, it says they did great, uh, uh, here it speaks of Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Mm, ja, genau. Und dann wollen wir in Apostel Kapitel 8, Vers 6 lesen. And then we read in uh, Acts 8, 6. Da geht es um Stephanus. Here we, we, we read about Stephanus. Er hat, er hat gepredigt. He preached vom Reich Gottes. From the kingdom of God. Und während er das Reich Gottes predigt, And while he was preaching the kingdom of God, kommt Kraft hinein. Power comes. Wie? How? Durch Zeichen und Wunder. Through signs and miracles. Durch Heilungen und Befreiungen. Through miracles and deliverances. Also die Predigt des Reiches Gottes. The preaching of the kingdom of God wurde immer verbunden mit, mit, mit Zeichen und Wundern. Was always connected with signs and wonders. Durch Jesus, through Jesus, durch die Apostel, through the apostles, durch die Diakone, through the diakons, und durch die ganzen Nachfolger. And everyone that follows Jesus Christ. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you. die Kraftquelle Gottes the power source of God <lacht> ist auch in dir. Is also in you. Durch den Heiligen Geist. Through the Holy Spirit. Das Reich Gottes ist Kraft. The Kingdom of God is anointing is power. Und wir wollen zusammen lesen. And we want to read together. In 1. Korinther Kapitel 2. In 1. Corinthians verse 2. 1. Korinther Kapitel 2. Yes. Mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit. 
And I, brethren, when I came to you, came not with ex excellency of speech or of wisdom, mm. declaring unto you the testimony of God. Ja, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. For I determined not to know anything among you for save Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness mm. and in fear and in much trembling. Ja, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit steht, sondern auf der Kraft Gottes. Oh, I need to read verse 4. Mm. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the mm. spirit and power, that your faith should not stand yeah. in the wisdom of man, but in the power of God. Paulus hat verstanden. Paul understood. Die Lehre ist wichtig. Teaching is, is good, is Pre necessary. Preaching is wichtig. Preaching is important. Aber But, sein Wort darf nicht nur auf überredende Weisheit basiert sein. Yes, but our preaching cannot only be based on, on, on smart uh, ideas. Ja, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. But uh, 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 in, in the spirit and in power. Damit unser Glaube nicht nur auf Menschenweisheit beruht, sondern auf der Kraft Gottes. Ja, yeah, so that our faith does not stand on the wisdom of man, but on the power of God. Reich Gottes ist Kraft. Kingdom of God is power. Streck dich aus nach dieser Kraft Gottes. Reach out for this power. Es ist der Heilige Geist, der it's, in dir ist. It's the Holy Spirit that is in you. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen you will, ist. Be, you will get uh, uh, power, uh, anointing, when the Holy Spirit mm. is in you. Und in Kolosser Kapitel 1, Vers 11. And in Colossians, uh, uh, First chapter, verse one. Mm. Da gibt es ein, da ein, ein Gebet von Paulus. There is a prayer from Paul. Er sagt, ich bete, dass ihr gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Yes, here he says, I pray that you will be strengthened with all might according to his glorious power unto all patience and long suffering with joyfulness. Paulus weiß, dass die Kraft Gottes wichtig ist. Paul knew that the power of God was necessary. Mm. Und er betet, dass die Gemeinde gestärkt wird mit dieser Kraft. And he prays that the, the church will be strengthened with this power. Und wir beten jetzt auch zusammen. And we pray now together. Dass diese Kraft that this power äh, dich treffen wird, wo du zu Hause bist. Will, will meet you where you are right now at home. Und Jesus, wir beten jetzt zusammen. And Jesus, we are praying now together. Dass jeder, der jetzt zuschaut, that everyone that listens, deine Kraft jetzt erlebt. Will experience your power, deine Heilungskraft, your healing power, deine Befreiungskraft, your healing anointing, weil dein Reich ist ein Reich der Kraft. Because your kingdom is a kingdom of power. Und wir beten so, wie Paulus gebetet hat. And we pray like Paul prayed, dass die Gemeinde gestärkt wird. That the, the, the church will be strengthened, mit aller Kraft, with all power, dass deine Herrlichkeit That your glory und deine Geduld and your patience, und deine Langmut und your, uh, your long, uh, Long suffering. Ja, alle Leute stärkt. Will, will strengthen all the people that watch you. Amen. Amen. Und vergiss niemals. And don't forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen. Amen.